荣耀，我们耶利把大好的消息来跟大家分享。我们恳求主的灵在我们当中来帮助我们，让每一个参加聚会的人一同在主的话语上得到造就。赐福以下的时间，愿我们当中每一个人都经历上帝的恩惠，如此感恩祷告，奉主圣名而求，阿门。我们在上一次的福音聚会。那其实我们这一次都是一个总题，呃，就是讲到改变命令。那我们特别提到改变呃我们命令的书，呃，那就是圣经。那我们知道圣经它是书中的书，它是隐藏了上帝的话语。那上帝把他伟大的启示告诉了我们。所以当你读圣经的时候，你就读到上帝的话，你就读到上帝的真理。那每一句话，每个真理都会改变我们的命令。那只要你愿意谦卑去读，你会明白上帝的话怎样子的真，在我们人生的里面来改变我们。你可以随便做一个基督徒来问，那是不是真的是这样？他们会告诉你真实的。每个礼拜天我们读圣经，每一天我们读圣经，因为主的话的确改变了我们。那我们也谈到改变你命令的人，那世界上很多人可以改变你，但只有一个人可以真正改变你，那就是神的儿子耶稣基督。主耶稣来的时候，不但改变我们今生，他也改变我们将来的命令。每一次我们讲到改变生命，不是单单指今生，更是指到将来的生命。那我们在上次也谈到改变你命令的事，那就是耶稣怎样为你的罪被钉死在十字架上。那今天下午我们用一点的时间，要跟大家分享的就是改变你命令的话语。那我们每一天都在讲话。那我们很多的时候很随便讲话，我们以为讲讲话没有什么重要，没有什么特别。但是其实你要知道的，人口中的言语呢是带着能力的。很多的时候你以为说话是小事，那我告诉你，说话不是小事。那你千万不要低低估你语言的这个能力。其实我们华人都很明白，那我们从小就被父母被教导，我们什么呢？东西可以乱吃，话不能。乱讲，为什么？因为吃东西，那你吃错了，最多是泻肚子，对吗？那再严重一点，中毒，再严重死了，也只有你一个人的命啊！但是如果你乱讲话的话，那那是很严重的。为什么？因为很多的言语呢，是可以产生很大的这个力量的。那或许你听过人家说，一句话叫人跳，那一句话叫人笑，一句话叫人死，听过吗？那一句话叫人跳的话。你要试试看的话，很简单。如果你的朋友讲一句话重伤你，啊，讲一句不真实的话回谤你，我保证你一定跳起来，你一定跳起来跟他对峙。你怎么可以这样子讲我？你怎么样这样这样子的诬告我？是不是？你可以做的很平静的，只要人家一句话讲不对的时候，你就会跳起来。那一句话叫人笑，那很简单。很多的时候，我们讲的话，人家听起来好笑，他就笑起来了。讲一个笑话，人家就笑起来了。一句话叫人死呢，我们也很厉害的。很多父母骂孩子，常常最后很生气的说：“你去死吧！”好，那我告诉你，真的有时候他就去死了。所以你不要在气头上面骂孩子，是用用你去死。我教你一个方法：你很生气的时候，你骂他的时候，你去做功课吧。啊，那保证他一定不会做的。啊，但是生命中很多的话语，你一讲的时候。那它是关系到什么？眼里是生死攸关的事情。那有人曾经画过一幅图画，那这幅图画是希特勒对着他的将领在演讲，然后那幅画的这个标题叫做“眼里发动了战争”。那这是事实。各位朋友，任何人的话都可能改变你，任何人。所以一句好话呢，可能就给你的人生、你的一天带来你的精彩。或者说你的生命就会因此变得精彩丰富，都可能的。但是同样的人讲的一句恶言，也会加添你人生的苦楚。可能今天你年纪很大了，你还没有不能忘记你在读中学的时候，那老师骂你的一句话；甚至你小学的时候，你老师骂你的一句话。我记得很多人在长大的时候什么都忘记了，就是没有忘记老师骂他。特别那一句话很严重的。我记得一个人说：“我到今天还不能忘记我的老师骂我的一句，骂了我一句话，叫‘人渣’啊。”所以他到今天还会记得。为什么？一句二言给人带来很大的苦楚。
。所以你可以看到，人的言语是有能力的。所以当心你的话语，当心你所讲的每一句话，你讲了之后，好像水泼出去的，是收不回来的。所以当你讲的时候，它都在改变人，它在改变人很多方面的这个这个呃命运。所以，因此很多人喜欢去听名人演讲。哇，这个名人来的时候，人家愿意去听他讲，买票去听他讲，花钱去听他讲。为什么？很简单，我们都盼望这些名人、这些有智慧的人、这些成功的人，把他们人生的智慧教导我们。所以，因此其实我们都盼望从他们话语里面想找到智慧啊，因为他所讲的能够帮助我们。我们很想从他的话语里面找到什么能够引，找到启发，那能够启发我们其他方面的这个智慧，更借此要改变我们自己的人生。但是各位，我我们的确有时候可以从名人的话得到智慧。我相信很多人被一些很有成就的人激励过，我想有很多人借着名人所讲的得到帮助。那这些都是好的，那这些都不是坏的事情。但是各位，我也要告诉你，人的话语不管多么有智慧，它只会影响你今生的命运，或许帮助你今生走几十年的路。今天人的话再有智慧、再有能力的话，它绝对改变不了你永恒的命运。永恒的命运它改变不了，为什么？因为人是有限的。我们都知道，人的智慧有限，人的能力有限，人的这个知识有限。所以，因此我们华人有句话说：“狗嘴里长不出象牙。”意思就是说，我们人再聪明、再有智慧，就达到了一个极限。这个极限就是我们看得见的现象界。那在一些神呃精神界里面，或者我们可以影响，但是更永恒性的，那我们根本没有办法讲，也没有办法影响，因为人本身不是永恒的。但是上帝就不同。所以，当你读上帝的话的时候，你就知道上帝的话是大有能力的，因为神是无限的，神是全智慧、全能的、全知的。这个无限的神就能够怎样有无限的能力。所以，上帝的话语里面存在着能力。上帝的能力大到个什么地步呢？在希伯来书十一章第三节就说了，他说：“我们因着信，就知道诸世界是借着上帝的话造成的。”这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。各位，这句话是圣经的话。他说：“这个世界怎么造的、啊？”你可能想象这个世界到底怎么来的。那我们如果让我们去想，我们就想到一定花很多的精神，用很多的材料。但是你打开圣经创世纪的时候，上帝说：“有就有，上帝命立就立，那就是能力转换成物质。”以后圣经说。看得见的，你今天看到的这个世界万物，不是从显然的物造出来的，什么意思？从能力造出来的，这个能力形成了物质。以后爱因斯坦发现了 E equal 的 m c square， 各位，这就是圣经的公式。那看得见、看不见的能力，形成的看得见的物质，你知道吗？圣经的话就是这样的奇妙。所以上帝的。话能够造什么？造这个世界。所以圣经讲到上帝创造的时候，就借助他的话语，第一天、第二天，造光、造夜、月亮、星球等等，都是用什么？神说有就有，命立就立。所以你就知道上帝的话语多有能力。那么上帝也是完全智慧跟良善。既然这样，上帝话当然也就自然完全智慧跟良善。你所讲的话不可能脱离你的本质，你是有限的人讲的话就有限，你是有智慧的人讲的话就有智慧。但如果你不是的话，你没有办法讲那样的话。同样的，上帝是完全智慧，上帝是完全良善。所以，当你读圣经的时候，你发现上帝的话语里面充满了什么？完全智慧跟良善。那如果人的话能够改变人，想想看，那上帝的话你更要听。当你听进去的时候，它不止改变你今生的命运，它更要改变你来生的归宿。上帝的话不断的在改变我们的命运，但问题是你听进去吗？如果上帝怜悯你的话，今天你把主的话听进去的时候，我可以跟你保证，人生一定改变。
我们在这里很多的弟兄姐妹，我们世世世界上很多的人，历史上很多的这些伟大的人物，或者对社会世界有贡献的人，很多的人开始的时候是从上帝的话得着能力、得着智慧而改变的。那既然上帝的话有能力，他的儿子耶稣基督来到世界上，就是神来到我们人的当中。当神来到人类当中的时候，主耶稣在世上的时候也讲话。因此，当你读圣经的时候，你就发现主耶稣在地上的讲话也带着智慧跟能力的。那我鼓励你，撇开对基督教的偏见，撇开对圣经的偏见，好好的谦卑下来，打开圣经的话，不要读太多，就读一本福音书。圣经有四本福音书：马太、马可、路加、约翰，记载耶稣所讲的话。记在耶稣的生平，你只要选一本来，好好的读，谦卑的读，把上帝的话，把耶稣的话，好好的思想的时候，你就发现，他的话充满了智慧，也充满了能力。主耶稣在世界上的时候，他曾经叫一个三十八年的探子，一个人三十八年没有走路了，有可能在走路吗？各位，如果你今天住在医院三十八天没有走路，我保证你没有办法站起来。更何况一个人三十八年没有没有走路的时候，耶稣对他说什么？起来，行走。主的能力进到这个人的里面，这个人不但立刻起来，而且扛着褥子怎样来行走？这就是主的话的能力在人的身上。那主耶稣曾经跟门徒渡海的时候，在半夜的时候遇见大风浪。当那个大风浪来的时候，门徒这些有呃有有很有经验的这个水手，很有经验的渔夫，都怕的半死。你坐飞机哈，你不要害怕；如果空姐不怕，你不用怕啊。但是如果你看见空空姐的脸都青了，那你要更青。为什么？因为他们每天在那里工作的，所以有时候你看见颠覆的时候呢，他们还在走来走去，还在怎么样，还在推着车，那你放心。你虽然可能很怕，放心看他们，但是如果他们坐下来绑安全带，那就表示什么？比较严重一点。如果他的脸青了的时候，那你最好比他更轻就是了。好，为什么？因为他们很有经验。那这个水手啊，他们很有经验，但是那天晚上怎样？那个风浪太大了，他们怕了，他们喊对耶稣喊着说：“先生啊，夫子啊，我们丧命你不顾吗？”主耶稣站起来的时候。一点都不慌张，他只讲一句话：“风平静，浪平静。”你去读圣经，圣经说：“立刻平静。”什么叫立刻平静啊？不是慢慢平静的、啊。当一个杯，当一个水在你你把一水一把一杯水摇动的时候，你放下去的时候，水还在什么？还在颠簸。但是圣经不是这么说的。圣经说，耶稣一讲平静的时候，那个风浪立刻怎样？静如止水。为什么？主的能力通过这个叫风浪平静了。在那些门徒那一天晚上惊讶，他们问了一个问题呀、啊：这个人到底是谁？他是神的儿子吗？你看他们跟从他的那一段日子，难道不知道跟从是神的儿子吗？一直等到他看见平静风浪的时候，他们才发现他真的是神的儿子。耶稣的能力能够叫风浪平静。还有主耶稣有一次。对着他所爱的这个人叫做拉萨路，这个拉萨路死了，那耶稣甚至能够叫他从死里复活。他死了四天，这个故事你知道的话，这个死者拉萨路的姐姐讲了一句话：他已经死了四天，一定是臭了。他讲这句话是正是正确的。四天了，他死了。等耶稣来到他坟墓的面前的时候，耶稣讲一句话：拉萨路出来。那你读圣经的时候，拉萨路。就从死里面出来了。有人就问一个问题：为什么耶稣要叫拉萨路出来？为什么耶稣不要简单一点叫死人出来？这不行啊！因为如果耶稣一讲死人出来的话，整个坟场的死人都怎么样？都会出来。因为耶稣的能力很大，所以各位，你读圣经的时候，这些并不是无稽之谈。当你慢慢在研究的时候，你就知道这不是神话，这不是不可能的，在人不能，在神凡事都能。这就是为什么耶稣基督是神的儿子。如果你信个耶稣，跟我们一样，没有能力，没有这个智慧，那你信他干什么？我们今天跟从耶稣做什么？今天我们传扬耶稣做什么？今天我们在全世界敬拜耶稣做什么
，那就是因为耶稣与众不同。所以我有时候觉得人很可怜的，就是你因为读圣经，因为怀疑，因为读圣经，因为否定，你要找什么？你要找一个跟你一样的人来信吗？所以你可以回到圣经里面的时候，你知道主耶稣基基督的确他有这样的能力。所以各位，这位耶稣他讲的话，你一定要听，你一定要用心谦卑来听。如果上帝怜悯你，我在说圣灵感动你的话，你就能听进去。只要你一听进去的时候，你要相信接受，你就会经历人生的大翻转。我可以向你保证。你的今生跟来生的命运都改变，会变得更好、更丰盛。我不是说变得更顺利，我不是说变得更容易，我是说变得更好、更丰盛。可能有困难，可能有挫折，可能有颠簸，但是你的生命一定会更好、更丰盛的。这也就是为什么我们今天传福音，我们不疲倦地告诉大家：信耶稣。我们为什么要把这个真理来传扬？因为我们一生看见了太多这样的例子。主耶稣的话能改变你跟我的生命。那耶稣在世界上讲很多话。如果我们今天要讲四本福音书里面很多话可以讲，但是今天下午我只选两节的经文，只选两句话耶稣讲的来跟各位分享。主耶稣讲到关于你的两句话，关于我的两句话，都是可以改变我们的命运的。耶稣讲的这两句话的第一句话，就是什么呢？就是耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”好吧，我们读一读这一句一句话，一起读。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧。”从此不要再犯罪了。约翰福音八章十一节。那在座当中可能有新来的朋友，你不知道这句话的背景是什么。让我简单的告诉你：当你打开圣经约翰福音的时候，约翰福音是全本圣经的第四本福音书。它主要的要介绍耶稣，他是神的儿子，借着相信耶稣基督得着生命。在里面讲了一件事情，就是有人把一个犯奸淫的妇人被抓的，当场带到耶稣基督的面前。那为什么这件事情这么奇怪？被抓了带到耶稣的面前呢？你了解当时候的宗教上的矛盾，你就知道那些宗教人士、那些法利赛人，其实他们是要陷害耶稣的。他们把这个妇人带到耶稣的面前，耶稣刚好在圣殿的范围里面在教导，所以他们来到耶稣的面前的时候，问耶稣一个问题：说这个人犯奸淫的时候被抓了，按照摩西的立法。我们应该定他死罪，然后叫人用石头把他打死。那这是律法书里面有讲的。他们把耶稣放在一个困难当中，什么困难呢？那耶稣在这里有个两个为难。第一个为难就是，耶稣当然可以说：“好吧，你们就定他死罪吧，我就定他死罪吧，你们就用石头把他打死吧。”但但耶稣这一个工作，单单这个下判呢，他已经违背了罗马的法律。因为罗马的法律是犹太人是亡国奴，在当时候是罗马帝国的政权，所以犹太人没有权利定人的罪。就算是犹太的工会本身啊，也没有办法定人死罪。所以为什么当时候他们陷害耶稣，最后要把耶稣带到比拉多面前，叫比拉多钉他十字架，叫比比拉多下判死罪？原因就是这样。犹太人没有这个权利，所以如果耶稣说判他死罪吧，他违背了罗马的法律，他要受罗马法律的刑罚跟制裁。但是如果另外一方面你不定罪啊，如果你不定罪的结果就是怎么样？哎呀，我们基于爱就算了吧，放他过去吧。那情况更严重了，因为这个违背了犹太宗教里面摩西的律法。你知道摩西在他们当中是什么？很有很有地位的。摩西是民族的这个精神跟领袖。摩西的地位大到一个什么地步？你难以相信的。连他死的时候，神都要把他安葬，不让他的尸首让犹太人拿到。因为如果犹太人拿到了尸首的时候，他们会敬拜摩西。摩西的地位这么高，所以因此，任何违背摩西立法的，是不可能在他们当中。
来帮助他们的，所以他的目的就是这样。从两方面，耶稣都是死机，都是死路，这是一条绝路。但是耶稣基督他是智慧的源头，对我们来讲很难的事情，耶稣其实在那里他已经有答案。如果你读圣经的时候，耶稣迟迟不讲出这个答案。那些人就以为他，我们抓到耶稣了，我们终于找到你的问题了，快点告诉我们吧，我们应该不应该把这个人定死罪？定死罪，他就犯了罗马的法律；不定死罪，就藐视了摩西的律法。耶稣一点都不慌张。圣经说，耶稣站起来，只轻轻地讲了一句话，他说：“你们中间是谁没有罪的，谁就可以先拿石头打他，就是这么简单。”你们当中为了很多的人说要定他死罪的，你们谁没有罪的，就可以拿石头打他。当你圣经读到这里的时候，你忽然间发现闹哄哄的场面忽然间静下来了，每个人都在想，谁没有罪呢，就可以拿石头打他。圣经有一句话很有趣的，他说从那个时候开始，从老到少，一个一个的离开。为什么从老到少啊？谁先走啊？老人先走。为什么老人先走？老人很快就想到自己的罪了。老人罪多嘛，对不对？年纪越大，犯的罪越多嘛。啊、哦，一下子就想到了。少年人可能他想想想想，哦，才找到一个犯罪的。但是人都有罪，所以圣经说，每一个人离开，没有一个人拿石头来打他。到一个地步，最后只剩下耶稣一个人。还有那个富人仍然站在他们当中。耶稣当然是没有罪的，耶稣当然按照上帝的这个儿子来到地面上，没有人人希伯来书的作者说他没有犯罪，他当然可以拿第一块石头打他，但是耶稣却在这个时候讲了一句很美很美的话，就是刚才我说的，我也不定你的罪去吧，从此不要再犯罪了。各位，当这句话进到这个富人的耳中的时候，产生怎么样的果效？你可以想象得到，你可以知道。如果这个人是你的话，你可以知道这句话对你有多大的重要。耶稣不定富人的罪，不是因为他是罪人，也不能定罪，不是，他是神，他有权柄定罪，但他不断的强调一件事情。在圣经里面，你读到耶稣来世界上的时候，常常强调什么？约翰福音三章十七节，我们一起读：因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。各位，耶稣来不是要定世人的罪，乃是要拯救人。我们常常有一个错误的观念啊、哦！耶稣来讲我是罪人，耶稣来指责我是罪人。很多人常常说你们基督徒常常说我们是罪人，不，耶稣说我来不是要定世人的罪，为什么？为什么？因为圣经在三章十八节继续说，因为不信的人罪已经定了，什么意思？罪本来就有的了。所以你可以看到，当耶稣讲这句话的时候。就是救他脱离刑罚一下子，也改变了这个人的一生。我们都是罪人，这是一个事实。耶稣不用来证明这个事实，我们自己都知道这个事实。重点是这句话：耶稣说，我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。这句话改变人的一生。如果耶稣没有这句话，想想看会怎样，你就知道我们是犯罪，我们都有经验。我不用形容犯罪的，大家都知道。我们华人说“壁纸向下”，没有什么，没有好人。有没有壁纸向上的？有没有？没有。我可以告诉大家，这是在我们内心里面的东西，我们都很清楚的。当一个人的罪在他里面的时候，这是一个压力。这是一个压力在它里面。如果罪没有得到赦免，会有什么结果？我可以告诉大家的。当我们犯罪的时候，人跟神已经割绝了。这幅图画讲的是旧约时代一个人叫做参孙。这个人当他后来给非利士人抓来的时候，是他成为一个什么一个奴隶的时候，所要代表的就是人在罪里面的情况，人跟神隔绝。所以我们不认识神，我们反对神，我们无缘无故的讨厌神。
，人犯罪的结果一定是这样的。当我们人在最终的时候，心灵一定忧伤。虽然你没有告诉别人，但你的心灵常常因为你所犯的罪忧伤，还有你害怕恐惧。想想看，这个富人来到人的当中，他不恐惧吗？所以犯罪的人害怕恐惧，害怕什么？恐惧什么？害怕结果，害怕被发现，害怕被揭发，有很多的害怕在人的里面。还有情绪开始受到困扰，当这个情绪受困扰的时候，人就表现出很多情绪上的问题，罪恶感产生，罪疚感产生，人开始忧郁，人开始感觉受捆绑不自由，因为罪不断的控告他，还有受伤重担，就是很大的担子在他的里面，所以犯罪的人都有同样的经历，各位，这叫做罪的重担。而罪人的命运的就是什么？死在罪恶过犯当中，就好像这个妇人也是一样，他不只是身体的死，人把他用石头打死，他的灵魂也一样在永远的地狱里面受刑罚。这是圣经告诉我们的。所以各位，罪在人的身上，这个事实。今天你看到的是这个妇人被带到耶稣的面前。各位朋友，有一天我们可能会有同样的结果。那就是我们要站在上帝永生上帝的面前。你站在上帝的面前的时候，上帝不用花很多的精力去证明你是罪人，我是罪人。其实当到那个时候，我们的一生在上帝的面前，好像什么？好像一部电影。当我们的一生像电影流过去的时候，在我们的眼前，其实不必耶稣审判你，我们没有一个人能站立得住。我这是我常常开玩笑的。如果有一张椅子，你坐下去的时候，会把你所做的一切讲出来，你敢做吗？我先承认，我不敢做。为什么？在我们内心里面，我们都知道，我们没有完全，我们不用证明我们是罪人，我们本来就是罪人。所以，我们的罪跟我们，我们的罪本身就会怎样？罪行跟恶念本身。都会把我们自己淹没了，这就是宗教产生。所以为什么人要行善？为什么人要变得更好？为什么人要努力去做好的事情？为什么你在寻找救赎？你在寻找赦罪？各位，这个时候审判已经没有必要了。更重要是拯救。人已经走投无路，人已经来到绝境。我们需要的是赦罪的平安。就在这个时候。你读到圣经，耶稣就为我们的罪付上了赎价，为我们的罪偿还的罪价，为我们的罪钉死在十字架上，满足了立法的要求。所以，当耶稣对那个妇人说：“我也不定你的罪”，这不是随便讲的，他要付代价的，他要为这个妇人钉在十字架上的。今天也是一样，当他对我们说“我也不定你的罪”的时候。他不是这样子凭空讲的，他已经在十字架上为你为我死在十字架上。上帝悦纳他，上帝说这是我的爱子，我所喜悦的。因此，今天他依然对我们说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”这句话你需要，这句话要改变你的一生。我也告诉你，这句话是你钱买不到的。你不要以为我带很多的钱，我成为很富裕的人，我就可以逃过上帝的审判。你不能，我不能。但是耶稣的这句话，在两千年前讲，以后他死在十字架上，这句话重复讲一次的时候，就是他在十字架上的第一个祷告：父啊，赦免他们，他们所做的他们不知道。这就是我也不定你的罪，因为我已经为你还清这个罪债。所以主要我们。来到他的面前，明白这个赦罪的真理，让一个人脱离罪的捆绑，不再犯罪，按照上帝的心意生活，那才是耶稣的心意。耶稣对这个妇人说：“去吧，从此不要再犯罪了。”这个妇人有可能做到吗？可能。一个蒙恩的人会明白，上帝的恩典大到一个地步，我们不想要犯罪，我们不愿意犯罪来得罪上帝。但是你看见。你要先明白赦罪的道理。你的赦罪没有临到你的时候，那永远是一个重担。今天就下午我在这里讲的时候，可能有人有感觉
可能有人没有感觉，我是对有感觉的人讲的，因为你的罪的战战在你的身上，圣灵在你心里面做工，良心在你心里面动工，圣灵催迫你。但是那些没有感觉的人，要么你就已经知道信耶稣赦罪了，不然的话，你就是死在罪恶过分当中，连自己是罪人都没有感觉了，这是可悲的。但是，当你在最终有这有重担，你寻找救赎的时候，你知道救赎的重要、赦罪的重要的时候，这句话要改变你的一生。各位，这位大家认识吗？叫做金贤居。我看很少人认识，我们都认识金秀贤。韩国明星大家都认识，那这个人大家都不认识。好，这个人呢，他是在。大韩航空八五八号炮班机空难的时候，他是一个什么？他是一个呃北朝鲜的，当时候北朝鲜的一个一个一个特务，他把两个炸弹带到这个架飞机的上面，放在七第七号的位置上面，九个小时后这架飞机就爆炸了。当时候大韩航空的八五八的这个空难呢？那个是发生在什么时候呢？是一九八十七年十一月的二十九号，当时候一百一十五个人罹难。为什么要发动这个呃这个空难呢？其实就是要当时候是要抵制哈，策动了一九八七年汉城奥运的前夕，是要拦阻这个奥运的进行。这个金贤金贤基他装着一个日本人，讲了一口流利的日本话，带着炸弹上去。后来他离开这架飞机。因为七这个消息是九个小时后，七个小时转机时他已经离开了。这架飞机再起飞的时候就爆炸了。那当他说被抓了，他本来要服毒自杀，当然不成功，被抓了，被判死刑。但是特得到总统的特赦，这是很特别的。他忽然间成为一个自由的人。我问你啊，当你的良知回来的时候，一百一五一百一十五个人因为你而死的时候。我问你啊，这样的罪债，谁能够承担？这样的人，他能够天天安心过睡觉吗？我可以保证他不能。他没想次想到一百一十五个人因为他而死的时候，良知恢复的时候，能够过得很好吗？不能。我可以告诉你，如果有一个人因你而死，你到今天还不敢不能忘记他。如果那个人是你杀死的，到今天还没有知道，你一定不平安的。你在这里非常的痛苦，你有时候做过一些事情伤害过人，到今天还隐隐的作痛。想想看，这个人他怎样子能够安息呢？他不能。但是后来他来到了上帝的面前，来到耶稣的面前，同样的一句话，耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”这个人在耶稣基督救赎的恩典里面得到赦免，以后他重新过一个生活，他有一个全新的人生。在一次的这个这个访谈的里面，他把他怎样改变人生的事情讲了出来。为什么？就因为耶稣说：“我不要定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”今天下午在这里的每一个人，这句话你需要。耶稣对你讲的，你听进去之后，你的罪得到赦免，你接着信耶稣，你的人生一定改变。这是第一句话，主耶稣讲的。今天我要讲的，主耶稣能够改变你命运的第二句话，第二句话也是一样，大家很熟悉的。主耶稣在路加福音十二章二十节讲的这句话，我们一起读。神却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂。”你所预备的要归谁呢？很多人听过这句话：“今夜必要你的灵魂。”你所预备的要归谁呢？我也讲一讲这个背景。这个背景是讲的有一次两个兄弟争财产，真的很厉害，就来到耶稣的面前，要耶稣替他们分家产。耶稣不要替他们分家产，你说为什么？你会想过啊？难道耶稣没有智慧吗？难道耶稣不能分吗？耶稣不要替他们分，为什么不要替他们分？很简单，耶稣知道，如果人心有贪婪的时候，你怎么分他都不会满意。耶稣看得出人心中的贪婪
人为的是地上的财物，在那里争的时候，耶稣就讲了一个比喻，讲到一个财主很有钱，很有钱，他赚了很多的钱，然后不断的告诉他自己，他要怎样子用这些钱来享受他的人生。然后忽然间这句话跑出来，上帝却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”这是另外一句可以改变你，改变我命运的。因为这一句话，你听进去的时候，你就在时间里面找到对的位置。这句话你没有听进去的时候，你迷迷糊糊，你不知道人生到底是怎么过的。当耶稣用爱一针见血、真爱的话的时候，但是有多少人听听进去呢？今夜必要你的灵魂，今夜必要我的灵魂。说什么？至少说三件事情。主耶稣提醒我们：生命随时都可能结束，令你想不到及措手不及。没有人知道下一刻要发生什么，明天要发生什么，没有人知道。但是没有人跟保证，明天一定是我的，下一刻一定是我的，没有人敢保证。一直要提醒着我们。所以当耶稣在路加福音的这段经文的时候，在十九节，你听听这个这个这个财主怎么说？这个财主说，然后要对我的灵魂说，灵魂呐、啊。你有很多财物寄存，可做多年的费用。你有讲过吗？讲过吗？有。你说你看看你的银行存款，可以了。接着下来日子我不我不着不着急了，可以做多年的费用，对不对？下面神怎么说？今夜必要你的灵魂，请注意把这个多年跟今夜两个时间放在一起，你就知道人以为有多年呢、啊。真经说不一定。今天晚上，这是事实。你很少这么想，我常常这么想。我常常说，今天晚上可能是我最后的一个晚上，今年可能是我最后的一年，这是我经常有的一个警觉性。你以为你可以活下去，可以多年吗？不，这是主给我们的提醒。第二，人有宝贵的灵魂。灵魂呐、啊，你要去哪里？今天晚上要你的灵魂，你要去哪里？各位，我们人最宝贵的就是里面有这个灵魂。你每次讲我、我、我，这个我是谁？就是你的灵魂。这个我不是你的身体，这个身体很重要。但是这个身体，人犯了最后已经受咒诅，这个身体会朽坏。你的价值就在你说我，你这个我的价值，这是不能够改变的，不能替代的。你永远是你。你不会去以后做别人，别人做你不会，你就是你。圣经说，呃，这个灵魂的宝贵就是它是不死的。如果灵魂不死的时候，当人离开世界的时候，灵魂要去哪里？所以圣经有一句话说，任何人都有可能世上自己的灵魂。圣经说世上灵魂，耶稣说我来寻找那世上的人。那个世上的意思是什么？世上的意思就是不知道要去哪里。我告诉你，而当你不知道要去哪里的时候，我们就面对一个很严肃的问题。这个答案只有一个：世上的灵魂可去的地方就第一。为什么？因为当我们离开世界的时候，我们刚才提到，耶稣讲：“我也不定你的罪。”你拒绝了，你不要相信了，你否定了我有什么罪的时候，你离开世界的时候就带着你的罪离开世界，而这个罪就把你带离开世界的时候。只有一个结果，圣经的话，上帝的话，我照着上帝的话告诉你，我不要用人的话告诉你，人会劝你，人会骗你，人会告诉你没有这回事，而且每一次人死了之后就变成好人，所以你感觉每个人都是好人，不管谁，我们就算是最好的人，我们都带着罪离开这个世界。所以没有所谓一了百了的，各位。当圣经提到我们离开世界的时候，那就是永远的灭亡，那是第一。圣经很简单的形容：从事不死的，或是不灭的，充满了漆黑、暗昧，有永远的败坏跟绝望。你问我明白吗？我不明白。你问我知道吗？我不知道。但是你问我感觉怎样，那是极其痛苦、黑暗，而且是永远的。我不会冒这个险。我不会愚蠢到否定他，而我的知识却这么有限。如果圣经说的，我愿意相信。所以耶稣基督说：“今夜要你的灵魂，你要去哪里？世上的灵魂到不了天堂。”
，圣经告诉我们，人有罪的时候，就是到阴间那受苦的地方。所以，我们做牧师的其实很多害怕跟担忧，我们常常害怕人最终失上宝贵的灵魂。所以，你们看见，你们看到牧师，他总是要劝你信耶稣，你不要怪他，他有担心。我们基督徒有担心，所以常常劝你来信主，来信主，叫你解决罪的问题。我们也担心人受撒旦的欺骗，告诉你啊、哦，人行善就可以得救了，人做好事就可以得救了，人有一个宗教信仰就可以得救了。所有的宗教信仰都是叫你设法用行善来唤起救赎。就耶稣对你说：“我也不定你的罪。”我们很多的担心，包括很多人在永恒中醒来的时候，却发现自己已经永远迷失了。所以，我很多时候我们愿意警告、唤醒所有的人，要他们逃离那必将来临的咒诅。这就是为什么我们传福音、我们办福音聚会，我们告诉你这些事情，就好像当我们面临危险的、看到危险的船只，我们愿意成为一个灯塔。恳求每个人都寻求到安全的港湾。今夜必要你的灵魂。第二件事情，灵魂要去哪里？所以不要藐视耶稣的警告。各位，当预备自己，弄明白你所走的道路将达到得救还是迷失。问你问你自己跟上帝的关系，他是谁？是仇敌，还是他是你的天赋？我们很多的时候。不要愚昧到极点，到了最终，我们失散了自己的灵魂，这是不值得的。各位，我们的时代充满了巨大的诱惑，撒旦到处游行，一刻也不停歇，不断的告诉你：时日方长，来日方长，没有天堂，没有地狱。但我告诉你，也慎重的告诉你，圣经的话不会改变，有天堂，有地狱。逃避这个审判，不是我讲的，耶稣讲的。我讲的不值钱，耶稣讲的话你一定要听。他不是人而已，他是神来到世界上做人，长夜将近，时日无多，千万不要失上了自己的灵魂。所以今夜必要你的灵魂的第三这个意思是什么？你为永生做过什么预备？财主是一个傻瓜，不是因为他真的是傻瓜。他不傻，在赚钱的事情上他很聪明，他的傻就是没有为自己的生命最后的一刻做好准备。他不知道死的事情，不知道死后要往哪里去。很多的时候，愚蠢的人是将生命投资在肉体跟物质的需要，而从来没有想到灵魂永恒的价值，只想到眼睛看得见的、手摸得到的，这就是愚蠢。因为世界不是单单这样。世界有那看不见的东西，所以人类常常是世界上最聪明的。但是为什么我们总是要等到发现时间快来不及了，才开始正视生命中最重要的珍宝？你什么时候开始珍惜时间？通常都没时间了。啊，人间的悲剧就是，当你懂得珍惜的时候，注意听啊，其实机会已经过去了。当你珍惜灵魂很宝贵的时候，可能灵魂已经在地狱里面呼喊你。所以今天，当我们主的灵唤醒我们的时候，我们要抓住，你要预备自己。有一个很有名的阿拉斯加的摄影师，他是专门深入阿拉斯加的境内拍各种各样美丽的照片。于是他带了许多的器材。那来到这个阿拉斯加，那就飞机把它放在一个山头的上面，飞机就离开了。以后他就开始了他在阿拉斯加作为一个摄影师的那个生活，他就开始拍照，开始拍每一个能够看到的美丽的景点。同样的，他每一天都写日记，他的每日记里面都有这么一句话：每一天都那么精彩。但是大概三个礼拜后，有一些登山客发现了他的尸体，他尸在这个山头里面的一个地方。以后不久，人家找到他的日记，他的日记本最后记录了一句话：“忘了回程的计划 ，No departure plan。”意思是。
等飞机飞离的时候，他想到我没有告诉他什么时候回来接我。他只想到人生很精彩，每一天都很精彩，但是他没有想到离开的计划。各位朋友，各位弟兄姐妹，你在这个世界上生活不也是这样吗？每天都很精彩啊！每天啊，你没有想过离开的计划？你永远不离开吗？不可能的，一定要离开的。但你从来不想，为什么我们人这么愚蠢？因此，我们没有离开的计划，我们只有活在这个地上，每天都精彩。当那天来到的时候，今天必要你的灵魂的时候，你要怎么样？你有离世的计划吗？你预备迎接你的神吗？你对永生有很好的预备吗？各位，其实福音信息已经很清楚了。耶稣基督死在十字架上，就是救赎我们。救赎，救赎的意思是，上帝要我们死，耶稣救我们。我们要还的代价，耶稣还。耶稣从死里复活，证明他是神的儿子。他是可以信靠的。两千年前他来了，两千年后的今天他没有改变，圣经的话没有改变，就是那么清楚，福音的信息已经传开了。人接着信靠耶稣，最得的赦免，成为上帝的儿女，等候被赎，灵魂回到上帝那里去，就是这么简单。你说怎么预备？预备就是承认自己是个罪人。为什么这么难？为什么承认自己是个罪人这么难？我们本来就是罪人嘛。我们哪里是可以说是没有罪的呢？但是为什么承认自己这么难？其实不难的。你很诚实面对自己的时候，我们是个罪人。好，罪怎么解决？我问你，罪怎么解决？凡是罪一定有一个代价，就是很少人明白的。罪都有代价的，谁来还这个代价？你打破了一个杯，谁来还？你撞坏人的车，谁来还？你弄坏人的的的东西，谁来还？都有人在还，谁还？当人得罪神的时候，谁还？神的儿子就是为我们还了。所以今天第二，你承认自己是个罪人，对愿意对上帝说：“主啊，我是个罪人，我愿意祈求你。”的那一句话是给我的，不不，我不要再，我不再定你的罪，神就不再定你的罪，因为耶稣为你死的时候，将来站在审判台前，你没有害怕。然后，当你祷告耶稣赦免你的罪之后，你的灵魂就得救了，你的灵魂就属于他了。这是不是我的工作呢？上帝的工作。你祷告了之后，上帝的工作。那如果你说我祷告了之后，上帝没有工作，你的祷告不真的，你是假的。如果你真正的祷告上帝啊，我是个罪人，圣灵感动你，你一个罪人的话，我可以告诉你，你不可能不改变。我们亲眼见过人的改变，所以这两句话，主对你说：“主对你说，我不再定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”你愿意接受吗？第二句话，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？你预备了吗？你愿意预备吗？你愿意对主说：“主啊，我愿意今天做这个预备吗？”我们首先要改变的。就是不要日复一日的重复同一件事情，拒绝信耶稣，不要做同一件事情。过去你拒绝了，今天不要拒绝；以前拒绝了，现在不要拒绝；年轻的时候拒绝了，年老的时候不好再拒绝。说实在的，日子不多，更何况你不知道明天要发生什么事情。何必到了第一里面的时候才发现是真的？原来牧师讲的是真的，圣经讲的是真的，耶稣讲的是真的。我可以告诉你是真的，不用等那个时候，你用信心就知道那是真的。因为公平跟公义的神，这个世界有公平有公义，就告诉你有天堂有第一。你渴望公平跟公义，就告诉你天堂第一，一点都不奇怪。耶稣已经告诉你了。所以你不要等到那个时候才来说：“哎呀，我当时候可以相信。”当你珍惜的时候，恐怕机会已经过去了。所以行动意味着改变，不管你是谁，不管你什么投行，不管你什么地位，不管你怎么看待，这跟他们没有关系
，关系是上帝已经给你机会，你要给自己的一次的改变，接受，这是你自己的命运，让耶稣的话来改变你。最后一页，我不是讲金大班的最后一页，我们都知道金大班有最后一页，没有不散的晚席。没有不敬的酒，没有唱不完的歌，没有听一世的人，每个总有一个结束。不止金大班有最后一页，各位，你跟我都有最后一页。夜是看不见的时候，平常的夜，人还可以点灯，但有一个夜，人完全无知，这夜一定会来。任何人都挡不住，生命终结的夜，谁也不知道。但是上帝知道，他提醒我们，要面对那一个生命终结之夜，生命要归于何处，比家业归于何人更加的重要。那夜有安慰的话，要比世界有财富更加的真实。上帝的永生，要比世界宝贝的累加。更加值得。那生命终结之夜，是主耶稣要我们面对的问题。住在总裁之物者的夜，跟躺在马路流浪者的夜，可能一样。但是前者就是总裁，落在永恒之夜里面流浪的话，而那个后者的气概，若回到天父永不日落的家，就很不同了。那夜财物归谁不重要，生命归谁才重要。各位朋友，你预备好了吗？你预备好了吗？我们祷告。当我们祷告的时候，我不知道今天有没有非信徒，我们当中有慕道的朋友吗？有个机会让我们回应上帝。你不是回应我，你回应上帝。耶稣讲的这两句话已经两千年。我也不再定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。赦罪的恩典要临到你。今夜必要你的灵魂，你要预备归谁呢？你预备好了吗？你愿意说我愿意吗？今天下午如果在这里有什么人，你说我愿意的话，你把你手的手举起来，你回应上帝，上帝看见。上帝，上帝赐福给你，赦罪的恩典临到你，灵魂的拯救临到你。今天教有没有这样的人？有没有这样的人？今天下午下午在我们当中，你你把手举起来说：“我愿意，我愿意，主赦免你的罪，今夜不定你的罪。”有没有？有没有这样的人？看见了，还有吗？还有没有？这是一个很大的恩典。如果你说我不清楚，我不知道我的罪是不是赦免了。那个罪的问题怎么解决？你没有答案，答案就在这里。你愿意吗？你愿意吗？还有没有人看见？还有没有人？还有没有人？你把手举起来，我为你祷告。你不是回应我，你回应上帝。就这么手举起来，罪得的赦免。还有没有人？我不会等候，我给你再一些的机会。在座当中还没有人，前面的、后面的看见了放下去。还有吗？还有吗？上帝看见，这位神是永活的。你不要说，我去了之后会有什么事情发生？那是上帝的事情，那是上帝跟你的事情。你要去经历上帝的，你凭信心举起来，你要去经历上帝。还有吗？我不会再等候了。我再问一次，看见了放下去，还有吗？还有吗？耶稣说：“我不再定你的罪，去把从此不要再犯罪了。今夜必要你的灵魂。”这两句话要改变你的一生。你真的信靠主？你把手举起来，神要改变你的一生。我们祷告，每个人心中跟着我祷告，你举手的也跟着我祷告。亲爱的主，我感谢你，你来到世界上，拯救我的灵魂。我是个罪人，谢谢你，在十字架上流出宝血，洗净我一切的罪。你复活。使我的灵魂有归宿，为此我感谢你，我用信心接受你，愿你进到我的生命中。
，改变我今生来生的命运。就算今夜我的灵魂离开身体，我回到天父的家，享受永远的平安。如此祷告，奉主圣名而求，阿门。我们继续祷告，天父上帝，今天下午我们感谢你。在座当中有一些人，他们凭信心表示他们愿意信耶稣。我们知道你给他们勇气，你的灵在他们里面来帮助他们，来感动他们。当他们的手举起来的时候，求主使他们最淡皆脱落，他们享受天上来的平安喜乐，过去的一切一笔勾销。主给他们新的生命，新的恩典，他们成为上帝的儿女。愿你的灵继续在他们的心中帮助他们，让他们继续的成长，继续的经历。你是那又真又活的神。我们为着所有已经信主的献上感谢，我们也为着今天听了没有感动，或者有感动却没有勇气举手的，主啊，你继续的帮助他们，让他们明白，开他们属灵的眼睛，有一天他们认识主。我们如此祷告。奉主圣名而求，阿门。好，再次欢迎所有的弟兄姐妹当中的朋友参加今天下午的聚会。等下散会后，请大家留步用餐。我们下一次的聚会在九月二十二号，那就两个月后，我们要讲改变。